ஹாய் நம்ம இன்னைக்கு செய்ய போகிறது ஒரு அரபிக் டிஷ் ஸோ நம்ம அதை எப்படி செய்யலான்னு இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டாக நான் ரெண்டு சிக்கன் பீசஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் சிக்கன் பிரஸ்ட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு அது சிக்கன் டிக்கா செய்கிறதுக்காக இப்போ இதை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இதை நல்லா க்யூப்ஸ்க்கு கட் பண்ணி எடுத்துக்குவோம் இது மேரினேட் பண்ணுறதுக்காக நான் சில்லி பவுடர் சிக்கன் டிக்கா பவுடர் அப்புறமா சால்ட் எடுத்துக்கிறேன் நான் வந்து சிக்கன் டிக்கா பவுடர் எப்படி வீட்டில் செய்கிறதுன்னு சொல்லி அடுத்து சிக்கன் கிரில் பண்ணக்குள்ளே நான் காமிக்கிறேன் இதை மேரினேட் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவோம் நம்ம அடுத்ததான் சிக்கன் டைஸ் வித் லெக்ஸ் எடுத்துருக்கேன் இதை வந்து நம்ம மேரினேட் பண்ணும் போது நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா கட்ஸ் கொஞ்சம் போட்டு வச்சுக்குவோம் அப்போ தான் மசாலா நல்லா உள்ளுக்கு படும் ஸோ ஃபஸ்ட்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்குவோம் இதுக்கு நம்ம ரெண்டு மேரினேஷன் செய்ய போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து ஃபஸ்ட்டாக ஜிஞ்சர் கார்லிக் எடுத்து நல்லா க்ரஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் அடுத்ததாக தயிர் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க மிளகுத்தூள் பெப்பர் பவுடர் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி உப்பு லெமன் ஜூஸ் நான் வந்து காவாசி எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதை மேரினேட் பண்ணி நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க ஸோ இப்போ அடுத்த மேரினேஷன் செய்கிறதுக்கு நம்ம மசாலாவை அரைச்சிக்குவோம் ஸோ ஒரு பேனை சூடு பண்ணிட்டு ட்ரை சில்லி எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து காஷ்மீர் சில்லி ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் கலருக்காக உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா பரவாயில்ல அடுத்ததாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கொரியண்டர் சீட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு டீஸ்பூன் சீரகம் எடுத்துக்கோங்க கேஸை வந்து லைட் ஸ்லோவாகவே வைங்க மிளகு வந்து ஒன்றரை டீஸ்பூன் எடுத்துக்கிறேன் ஏலக்காய் நாலு கராம்பு நாலு பட்டை ஒரு மீடியம் சைஸ் லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க ஸோ இது கூல் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம இதை அரைச்சி எடுத்துக்குவோம் இப்போ நான் ஒரு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி ஒரு பச்சை மிளகாய் கொரியண்ட லீவ்ஸ் கொஞ்சம் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கதையும் நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலாவையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்துக்குவோம் இதை அரைச்சி எடுத்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கே விலகும் ஸ்மெல் அப்படி நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க ஃபஸ்ட் மேரினேஷன் பண்ணி வச்சோம் இல்லையா ஸோ அந்த சிக்கனை நம்ம அதை செகண்ட் மேரினேஷன் பண்ணிடுவோம் ஹமோஸ் செய்கிறதுக்காக நான் கடலையும் ஊற போட்டுறேன் ஸோ எப்போயுமே நான் நிறையா சமைக்கக்குள்ளே நான் எழுதி வச்சுக்குவேன் அப்போ எதுவும் மறக்காது இல்லையா ஸோ இப்போ நைட் ஆயிடுச்சு நம்ம சமைக்க தொடங்கலாம் ஃபஸ்ட்டாக ஹமோஸ் செய்கிறதுக்காக நம்ம கடலையை அவிய போட்டுருவோம் பாயில் ஆகிறதுக்கு நான் கொஞ்சம் சால்ட்டும் சேர்த்துக்கிறேன் 
இப்போ ஹர்ப்ஸ் ரைஸ் செய்கிறதுக்காக நான் கொரியாண்டர் பாஸ்லி மின்ட் லீவ்ஸ் அப்புறம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் வெங்காயத்தால் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரைஸ் வந்து ஒரு கப் தான் எடுக்கிறேன் ஸோ நான் அதை கழுவி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ரைஸ் செய்கிறதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டாக ஆயில் கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு சீரகம் கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறமா நம்ம வெங்காயத்தால் தவிர மின்ட் லீவ்ஸ் பாஸ்லி கொரியண்டர் எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்து ரைஸை சேர்த்துட்டு தண்ணி உப்பு சேர்த்து நம்ம ரைஸ் நார்மலாக குக் பண்ணுற மாதிரி குக் பண்ணுவோம் இந்த ரைஸ் குக் பண்ணி பாருங்களே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வாசமும் அப்படி நல்லாயிருக்கும் இந்த ரைஸ் சும்மாவே சாப்பிட்ருலாம் கறி ஒன்றும் தேவையில்லை சும்மாவே சாப்பிட்ருலாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக ரைஸ்ட தண்ணி கொஞ்சம் வத்துனோன்னு நான் கவர் பண்ணி ஸ்லோ ஃபயருக்கு போட்டுடுறேன் ஸோ இப்போ கார்லிக் சாஸ் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் கார்லிக் சாஸ் வந்து நிறைய விதத்தில் செய்யலாம் ஸோ நான் இன்னைக்கு மயோனைஸ் போட்டு செய்ய போகிறேன் ஸோ ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன் மயோனைஸ் எடுத்துக்கோங்க அடுத்ததாக கார்லிக் எடுத்துக்கோங்க அடுத்ததாக வந்து லெமன் ஜூஸ் கொஞ்சம் புழிஞ்சு விட்டுருங்க அப்புறமா ஆயில் ஆயில் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து அது அந்த சாஃப்ட்டுக்கு வாரத்துக்கு நீங்கள் பிளெண்ட் பண்ணி எடுக்கணும் ஸோ இப்போ ரைஸ் குக் ஆகிடுச்சு நான் அதை செய்யக்குள்ள ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்ப்ரிங் ஆனியனை சேர்த்து கவர் பண்ணி கேஸ் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருவோம் அடுத்ததாக வந்து கடலையும் வெந்துருச்சு நம்ம கடலையும் தண்ணியை வடித்து எடுத்து வச்சுக்குவோம் நான் கார்லிக் சாஸை பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு இதை வந்து நீங்கள் ஏர்லியாகவே செஞ்சு ஒரு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அடுத்ததாக ஹமூஸ் செய்கிறதுக்கு நம்ம கடலையை சேர்த்துக்குவோம் அடுத்ததாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக தஹினி இது வந்து நான் ஏற்கனவே ஹமூஸ் செய்யக்குள்ளே நான் இதை டீட்டெயிலாக சொல்லியிருந்தேன் நான் லிங்க் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இது எல்லில் செஞ்சது ஸோ இதுவும் ஒரு டூ டு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க சீரகம் ஹாஃப் டீ ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க அடுத்து லெமன் ஜூஸ் புழிஞ்சு விட்டுருங்க அடுத்து ரெண்டு கார்லிக் எடுத்துருங்க இப்போ நான் இதை பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்துடுறேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நான் நல்லா ஸ்மூத்தாக தான் இருக்குது இதுவும் ஸோ இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் ஆலிவ் ஆயில் ஊற்றி விட்டுடுறேன் சிப்ஸ் வந்து நான் ஃப்ரோசன் எடுத்திருக்கேன் பொறிக்கிறதுக்கு நீங்கள் நார்மலாக போட்டுட்டோ கட் பண்ணி அது கூட எடுத்துக்கோங்க வேணும்னா ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து நான் சிக்கனே வெளியில் எடுத்து வச்சுட்டேன் க்ரில் பண்ணுறதுக்காக உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் அவனில் போட்டுக்கலாம் பாபிக்யூ செய்யலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி பேன் ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் வந்து ரெண்டு பேன் வச்சுருக்கேன் ஒன்று சிப்ஸ் பொறிக்கிறதுக்கு ஒன்று சிக்கன் க்ரில் பண்ணுறதுக்காக சிக்கன் டிக்கா மேரினேஷன் நான் எடுத்து வெளியில் வச்சுட்டேன் ஸோ இதுக்கு தேவையான கேப்சிகம் ஆனியன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஆனியனை வந்து நம்ம ரெண்டாக பாதியாக கட் பண்ணிட்டு அதையும் பாதியாக கட் பண்ணி இப்படி அந்த ஸ்லைசஸாக எடுத்து வச்சுக்குவோம் அடுத்ததை வந்து கேப்சிகமையும் ஒரு பெட்டி பெட்டியாக ஸ்கொயராக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்குவோம்
நீங்கள் இதை வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று கொஞ்சம் இடவெளி விடுங்க அப்போ தான் அது குக் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் ஸோ எனக்கு நிறைய குக் பண்ண இருக்கனால நிறைய வேலை இருக்கனால மை ஹெல்பிங் ஹேண்ட் என் ஹஸ்பண்ட் வந்து இந்த வேலையை செய்கிறேன்னு சொல்கிறாரு ஸோ நான் மற்ற வேலையை பார்க்க ஸோ சிப்ஸுக்கு வந்து சால்ட் மட்டும் ஆட் பண்ணாமல் நான் வந்து சில்லி பவுடர் பெப்பர் பவுடர் சால்ட் இது மூணும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் அதை சிப்ஸுக்கு தூவி விடுவேன் அது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நம்ம இப்போ சிக்கனை கிரேல் பண்ணி எடுத்துட்டோம் இதுக்கு வந்து ஒரு பாபிக்யூ அந்த ஸ்மெல் வாரத்துக்காக நான் வந்து ஒரு ஃபொயிலை நடுவில் வச்சுட்டு அப்புறமா ஒரு சாக்கோல் வந்து அதை நான் வந்து கேஸில் கொஞ்சம் சுட்டு நான் அதை நடுவில் வச்சு கவர் பண்ணிடுறேன் அப்போ வந்து அந்த ஸ்மோக் ஸ்ப்ரெட் ஆகக்குள்ளே அந்த பாபிக்யூ ஸ்மெல் ஒன்று வரும் ஸோ ஒரு பக்கம் வந்துருக்கும் நம்ம அடுத்த பக்கம் திருப்பக்குள்ளே கொஞ்சம் அடியில் லூஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பினா சில நேரம் அது டைட்டாக எதுவும் இருந்துச்சுன்னா பிஞ்சு வந்துடும் ஸோ இப்போ சலாட் மட்டும் பேலன்ஸ் இருக்குது நம்ம அதையும் செஞ்சுடுவோம் சலட் செய்கிறதுக்கு நான் சலட் லீவ்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் எடுத்திருக்கேன் வெங்காயத்தால் மின்ட் லீவ்ஸ் எடுத்திருக்கேன் தக்காளி எடுத்திருக்கேன் கியூக்கம்பர் எடுத்திருக்கேன் அப்புறமா பார்சலி எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்குவோம் சலட் ட்ரெஸ்ஸிங் வந்து நான் லெமன் பெப்பர் அப்புறமா சால்ட் போடுறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா இதில் நீங்கள் ஆலிவ் ஆயிலும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா சேர்த்துக்கலாம் ஸோ சமைச்சு முடிச்சாச்சு இது வந்து பார்க்குறதுக்கு நிறைய டிஷ்ஷஸ் மாதிரி இருந்தாலும் செய்கிறதுக்கு நீங்கள் செய்யக்குள்ள உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த சாப்பாடு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மற்றவங்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச்